そこが好きだよ日本人へようこそ日本が海外に誇れるものといったら何を思い浮かべますかアニメ和食テクノロジーなどが真っ先に思いつく人が多いと思いますしかし日本人なら誰もが経験したことのあるちょっとした遊びが海外の人を大いに喜ばせることもあります例えば折り紙です折り紙の知名度は高く海外でも折り紙として広く知られています今や世界各国に折り紙の団体が存在し中でもアメリカの団体の会員は1500人を超えるほどですそんな世界中で人気の折り紙ですがそれを知らない外国人の目にはどう映るのでしょうか今回はあるオーストラリア人女子大学生と折り紙の出会いを紹介したいと思います私はグレタオーストラリア出身の19歳よ私は西オーストラリアのパースという海と自然に囲まれた町に住んでいるの世界で最も美しく住みやすい町とも言われているくらいとっても綺麗で最高の場所よ私はこの町が大好き一生この町で暮らすんだ高校生の時まではそう思っていたわでも大学に入ってできた新しい友達の影響である国にとっても興味が湧いてきたのどこかって日本よ私は大学で環境問題について学んでいるんだけれど同じ学部にマリっていう日本人がいるのそう彼女こそが日本に興味を持ったきっかけよオーストラリアでは英語を学びに来ているアジア系の人は少なくないから私は最初マリもその一人かと思っていたのでも彼女は1年前まで日本にいたとは思えないほど英語も流暢だし成績も優秀テスト前になるとマリのノートを参考にしたいって人が殺到するくらい前回のテストはマリがいなかったら絶対に再テストだったわそんなマリは休み時間になると決まってスマホの画面をじーっと集中して見ているの授業の復習でもしているのかしらって思って覗き込んでみると驚いたわなんとスマホで漫画を読んでいるんだものそれについて尋ねるとマリは目を輝かせてその漫画の魅力について語ってくれたわ私は正直漫画とかアニメには興味がなかったから初めは聞き流す程度に聞いていたわでもマリがあまりにも熱心に話すものだからその漫画のアニメバージョンを見てみたのこれが私とアニメの出会いだったわまずグラフィックがとっても綺麗で開始早々引き込まれたのキャラクターも一人一人に細かい設定があって感情移入せずには見られないほどよそれにテーマソングもとってもキャッチーでクールすぐにプレイリストに追加したわこうしてすぐにアニメの虜になった私はマリのおすすめのアニメを次から次へと見て感想を共有したわマリとの絆と私のアニメ愛はどんどん深まっていった代わりに睡眠時間は減ったけれどねそれからというもの私とマリはずっと一緒にいるようになったわ休日にカフェに行ったりお泊まりして夜通しでアニメ鑑賞会をしたりシドニーに小旅行に行ったりどれもいい思い出よある日マリが次の長期休暇で日本に帰るから一緒に行こうと誘ってくれたの私は飛び跳ねるほど嬉しかったわアニメで見ていた日本の景色が見られるのだものそれにマリが日本を案内してくれる上に家にまで泊めてくれるのよもう行かない理由がなかったわそしてすぐに日本へのフライトの日がやってきた10時間以上のフライトだったけれどダウンロードしてきたアニメを見ていたらあっという間に着いたわ日本は全ての場所が素晴らしかったわ秋葉原はアニメ好きにとっては天国のような場所だったし渋谷は原宿では日本のポップカルチャーを存分に楽しめた特にガチャガチャにはまったわお店で買うよりガチャガチャを回す方がワクワクするもの一回回すとやめられなくて
結局好きなキャラクターが出るまで10回以上回し続けちゃったあと人の多さにはびっくりしたわ日本は好きだけど午前中の電車だけはもうゴリゴリあれに毎日乗って通勤している日本のサラリーマンは相当タフね日本の旅行の話だったら何時間でもできるんだけど今日は特に驚いたおそば屋さんでの話をするわあれは確か浅草に行った日のことね浅草寺に行ったり人力車に乗ったり抹茶スイーツを堪能したり日本の伝統を感じられた一日だったわ日本って浅草みたいな歴史ある場所のすぐそばに高層ビルが立ち並んでいてなんだか不思議よね一日中歩き回ってお腹の空いた私たちは浅草で有名なお蕎麦屋さんに入ったの店内に入るとそばのいい香りがふわっと漂ってきてこの時点で美味しい店だと確信したわせっかくそばが有名な店だから一番シンプルなかけそばを注文したの運ばれてくるまでの間はいつものようにマリとアニメの話をしていたわ話しているとマリが何も言わずにスッと箸を私の手元に置いてくれたのしかも左利きの私のために持ち手を左側に向けて本当にマリのこういうところを尊敬しているわ細かい気遣いができて上品なのよねお嫁さんにしたいくらいよその後も話していたんだけれど話しながらマリが箸を箸袋から出し始めたのそもそも箸がそれぞれ袋に入っているのも日本って感じよね清潔だし箸袋にデザインまで施されていて素晴らしいわまだそばは運ばれてきていないのにマリはせっかちねそう思いながらも別に何も言わずに話を続けたわでもマリは箸を箸袋から取り出すだけでなく何やら箸袋を折り始めたのそばに待ちきれず箸袋で遊び始めたのかしら上品なマリらしくないわねそう思って何をしているのか尋ねようとしたけれどマリは変わらず私の方を見てトークを続けていたの手だけは器用に動かしながらねそれもかなり細かく折っていたわその時私はマリが何をしているか見当もついていなかったけれど次の瞬間その謎が解けたわなんと折った箸袋の上に箸を置いたのよマリは箸置きを作っていたのしかも私と話しながらノールックでなんて器用なの思わず私はマリに尋ねたわどこでそんなすごいテクニックを身につけたのって何のこととキョトンとした顔で聞き返してきたマリにその箸置きのことよと言うとにっこり一言ごめんつい癖で癖ですって癖っていうのはついつい紙をかき上げてしまうとか貧乏ゆすりしてしまうとかそういうものでしょ箸袋をあんなに複雑な形に作り上げるのが癖だなんて謙虚にも程があるわマリ曰く日本人は昔から折り紙で遊んでいることもあって箸置きをついつい作ってしまう人が多いらしいのそんなことあり得る私がまだ腑に落ちていないのを悟ったマリは周りを見てごらんと言ってきたわ見渡すと半分くらいの日本人のお客さんが箸置きを作っていたのよその光景には目を疑ったわもちろん折り紙のこと自体はもともと知っていたわでもこの時まで折り紙は子どもの遊び程度にしか思っていなかったの箸置きみたいな実用的なものまで紙を折って作るなんてとても驚いたわマリが簡単だからといって作り方を教えてくれたの正直言って私にとっては簡単ではなかったしマリの箸置きのようにきれいには作れなかったけれど折り紙の楽しさに気づかされたわもっといろいろな折り紙が知りたいそう言うとマリは家に折り紙があるから一緒に作ろうって言ってくれたわもちろんそばはおいしくいただいてマリの家に帰ったの家には当たり前のように折り紙があったわ鶴に手裏剣お花なんかを作ったのマリが丁寧に教えてくれたからなんとか作ることができた
でもマリの作ったものと比べるとクオリティは全然違ったわほんとマリって器用鶴を折り終わった時にマリからペン立てからペンを取るように頼まれたの私の折った鶴にひらがなで名前を書いてくれるみたいなんで私にペンを取りに行かせるのかしらって思いながらマリの机のペン立てに手を伸ばしたのすると驚いたわそのペン立て折り紙で作られているんですもの角にはマスキングテープが貼られていて側面には犬のイラストが書いてあってとっても可愛いのさらに驚いたのはマリがこれを作ったのは10歳の時らしいの10年間も使えるペン立てを1枚の紙から作り上げるなんて信じられないマリに作り方を教えてもらって私もオリジナルのペン立てを作ったわおばあちゃんになるまで使うつもりよそしてこの日は一晩中折り紙を折り続けたわ残りの日本の生活もマリと一緒にとても楽しい時間を過ごしたわこの日本旅行は一生の思い出よオーストラリアに帰ってきてからも私たちは変わらず一緒にいたわでも変わったこともあるのあれから折り紙にはまった私は折り紙同好会に入って毎日折り紙を折っているのかなり腕前も上達したわまだマリには及ばないけれどね折り紙とアニメのポスターに囲まれた部屋で今日も私は折り紙を折るわもちろんマリと一緒にね折り紙は深い歴史のある日本の伝統文化です日本に紙が伝わったのは奈良時代と言われていますその後薄くて丈夫な和紙に独自の変化を遂げ記録用や神様へのお供え物を包む用途に使われましたこのお供え物を包むという行為が儀礼折りと呼ばれ折り紙の起源とされていますその後現在と同じような動物や植物を模した折り紙も登場してきますが当時和紙は高級品だったためあくまで貴族の遊戯でした江戸時代になると和紙の生産方法が確立され大量生産が可能になり折り紙が庶民の間にも普及し始めました1797年に記された「品位」千羽鶴折り方には49種の鶴の折り方が記録されているほか他の文献も合わせると当時から70種類以上の折り方があったと言われています一方ヨーロッパでも同時期に独自の折り紙文化が発達していました日本の開国後それらが融合し現在の折り紙文化が誕生したと言われています世界で愛される日本の古き良き伝統文化折り紙皆さんもたまには童心に帰って折り紙を折ってみるのもいいかもしれませんね最後までご視聴いただきましてありがとうございました視聴者の皆様のご意見ご感想をコメント欄までお寄せくださいもしよろしければ高評価やシェアしていただけると嬉しいですそれではまた次回の動画をお楽しみに